to our channel এই ভিডিওতে আমরা কনভলিউশন সম্পর্কে জানব তো কনভলিউশন হচ্ছে একটা ম্যাথমেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ যার মাধ্যমে দুইটি সিগন্যালকে কম্বিনেশনের মাধ্যমে একটা নতুন একটা সিগন্যালে পরিণত করা হয় তো কনভলিউশনের যদি ডেফিনিশন দিই কনভলিউশন ইজ আ ম্যাথমেটিক্যাল ওয়ে অফ কম্বাইনিং টু সিগন্যালস টু ফর্ম আ থার্ড সিগন্যাল কনভলিউশনের অনেক অ্যাপ্লিকেশনস আছে তার মধ্যে একটা অন্যতম অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে ক্যারেক্টারাইজিং আ এলটিআই সিস্টেম কোনো এলটিআই সিস্টেমকে ক্যারেক্টারাইজ করতে কনভলিউশনের দরকার হয় তো ধরে নিচ্ছে কোনো একটা সিস্টেম যদি একটা এলটিআই সিস্টেম নিয়ে নিলাম এলটিআই তো তার ইনপুট থাকবে এবং আউটপুট থাকবে ইনপুট যদি হয় এক্স আউটপুটকে ডিফাইন করলাম এইচ দিয়ে আর যেহেতু এটা একটা এলটিআই সিস্টেম সুতরাং ইম্পালস রেসপন্সকে ডিফাইন করলাম এইচ দিয়ে তো আমরা জানি যে সিগন্যালগুলো যদি এরকম হয় বা সিস্টেমটা হতে পারে ডিসক্রিট টাইম সিস্টেম অথবা কন্টিনিউয়াস টাইম অথবা কন্টিনিউয়াস টাইম সিস্টেম তো আমরা জানি যদি ডিসক্রিট টাইম সিস্টেম হয় তাহলে ইনপুটকে ডিফাইন করা যাবে এক্স অফ এন আউটপুট ওয়াই অফ এন এবং সিস্টেম রেসপন্স এইচ অফ এন আর যদি কন্টিনিউয়াস টাইম সিস্টেম হয় তো সেক্ষেত্রে ইনপুট হবে এক্স অফ টি আউটপুট হবে এ ওয়াই অফ টি এবং ইম্পালস রেসপন্সটা হবে এইচ অফ টি তো কনভলিউশন থিওরাম যে জন্য কাজে লাগে তো আমরা যদি আউটপুট রেসপন্সটা ক্যালকুলেট করতে চাই তাহলে কি হবে ওয়াই ইকুয়াল ইনপুট এবং ইম্পালস রেসপন্সের একটা কম্বিনেশন হবে তো আমরা যদি ডিসক্রিট টাইম সিস্টেম সিস্টেমের ক্ষেত্রে চিন্তা করি তাহলে কি হবে ওয়াই অফ এন ইকুয়াল এক্স অফ এন এই কম্বিনেশনটা করা হয় কনভলিউশনের মাধ্যমে আর এটা হচ্ছে কনভলিউশন সাইন স্টার চিহ্ন এক্স অফ এন কনভলিউশন এইচ অফ এন আবার একে বিপরীতভাবে আমরা এভাবেও লিখতে পারি এইচ অফ এন কনভলিউশন এক্স অফ এন আবার কন্টিনিউস টাইম সিস্টেমের ক্ষেত্রে আউটপুট রেসপন্স ওয়াই অফ টি ইকুয়াল লেখা যায় এক্স অফ টি কনভলিউশন এইচ অফ টি অথবা এইচ অফ টি কনভলিউশন এক্স অফ টি তো আমরা এই ভিডিওতে প্রথমে ডিসক্রিট টাইম সিস্টেমের ক্ষেত্রে এই কনভলিউশন মেথডটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় সেটা দেখব ওকে তো ডিসক্রিট টাইমের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আউটপুট রেসপন্স ওয়াই অফ এন ইকুয়াল এক্স অফ এন কনভলিউশন এইচ অফ এন তো এই ডিসক্রিট টাইমের ক্ষেত্রে আমরা অন্য একে সামেশন আকারে প্রকাশ করতে পারি যেমন সামেশন অফ কে একটা ভেরিয়েবল নিয়ে নিলাম কে ইকুয়াল মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এক্স অফ কে ইন্টু এইচ অফ এন মাইনাস কে আবার তো এ জায়গায় আমরা যদি এক খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে ইম্পালস রেসপন্সটা এই ইম্পালস রেসপন্সের ফোল্ডিং এবং শিফটিং করা হয়েছে তো সেমভাবে আমরা যেহেতু বলেছি যে এই সেম ইকুয়েশনকে এইভাবে লিখতে পারি যে এইচ অফ এন কনভলিউশন এক্স অফ এন তো একে আমরা সামেশন আকারে লিখতে পারি কে ইকুয়াল মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি ইম্পালস রেসপন্সটাকে এইচ অফ কে আমরা ফোল্ডিং বা শিফটিং করলাম না কিন্তু ইনপুট রেসপন্সকে যদি এন মাইনাস কে তার মানে ফোল্ডিং শিফটিং করি তাহলে সেম রেজাল্ট শো করবে তো এখন একটা যদি এক্সাম্পলের মাধ্যমে দেখি যে ডিসক্রিট টাইম সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিভাবে আই কনভলিউশন কনভলিউশন কাজটা করা যায় কনভলিউশন ক্যালকুলেশনটা করা যায় আমরা যদি এই এক্সাম্পলটা নিই যেখানে এইচ অফ এন ইম্পালস রেসপন্স দেয়া আছে এবং ইনপুট দেয়া আছে তো আমাদের আউটপুটটা বের করতে হবে তো ওয়াই অফ এন ইকুয়াল জানি আমরা যদি এক্স অফ এন কনভলিউশন এইচ অফ এন করি তাহলে আউটপুট রেসপন্সটা পেতে পারি তো একে আবার সামেশন আকারে এভাবেও লিখতে পারি কে ইকুয়াল মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি এক্স অফ কে ইন্টু এইচ অফ এন মাইনাস কে এখন আমরা যদি এক্স অফ এন কে গ্রাফিক্যালি প্রকাশ করি তাহলে কি আসবে এন জিরো পয়েন্টে আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো ধরে নিচ্ছি এইটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্টে আর ওয়ান পয়েন্টে আছে টু 
হচ্ছে টু তো আমরা এই অ্যারো সাইনটা দিয়ে বুঝি যে জিরো পয়েন্ট কোনটা তো এটা হচ্ছে এক্স অফ এন নেক্সট যদি এইচ অফ এন কে প্লট করি তাহলে কি আসবে জিরো পয়েন্ট আছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ও ওয়ান টু পয়েন্ট ও ওয়ান তার মানে জিরো পয়েন্টে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ও ওয়ান টু পয়েন্ট ও ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর এর পরের মানগুলো আর দেয়নি ওকে তো আমরা এই দুইটা ফিগার থেকে বা এই দুইটা গ্রাফ থেকে যেটা দেখতে পাচ্ছি এক্স অফ এন এবং এইচ অফ এন দুইটা সিগনালেরই ভ্যালু আছে জিরো থেকে ওয়ান পর্যন্ত জিরো ওয়ান এই এক্স অফ এনের কিন্তু টু পয়েন্টে কোনো ভ্যালু নেই সুতরাং এই যে সামেশানটা আছে এই সামেশানটা দাঁড়াবে কে ইকুয়াল জিরো টু ওয়ান এক্স অফ কে এইচ অফ এন মাইনাস কে তো এখন যদি আমরা একে এলাবরেট করে লিখি প্রথমে কে এর ভ্যালু হবে জিরো তার মানে এক্স অফ জিরো ইন্টু এইচ অফ এন মাইনাস জিরো তার মানে কি এন এইচ অফ এন কারণ এন মাইনাস জিরো মানে হচ্ছে এন সামেশান যেহেতু প্লাস এক্স অফ কে এর ভ্যালু জিরোর পর আসবে ওয়ান সুতরাং এক্স অফ ওয়ান জাস্ট কে এর ভ্যালুটা বসিয়ে দিচ্ছি এইচ অফ এন মাইনাস ওয়ান ওকে তো এখন যদি আমরা এক্স অফ জিরো এর ভ্যালুটা দেখি এক্স অফ জিরো মানে জিরো পয়েন্টের ভ্যালু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো জিরো পয়েন্ট ফাইভ এইচ অফ এন প্লাস এক্স অফ ওয়ান এ পয়েন্টে এর ভ্যালু হচ্ছে টু টু ইন্টু এইচ অফ এন মাইনাস ওয়ান এখন এই সিম্পল ক্যালকুলেশনটা কিভাবে করা যায় সেটা দেখি আমরা যদি গ্রাফিক্যালি একবার চিন্তা করি এইচ অফ এন আমাদের দেয়া আছে তো প্রথম টার্মটার ক্ষেত্রে যদি দেখি প্রথম টার্মের ক্ষেত্রে এইচ অফ এনের সাথে পয়েন্ট ফাইভ গুণ করা আছে তো একে যদি প্রথম আমরা ড্র করি প্রতিটা পয়েন্টের সাথে পয়েন্ট ফাইভ গুণ হয়ে যাবে তো পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু ওয়ান তার মানে পয়েন্ট ফাইভ তো প্রত্যেকটা মান হয়ে যাবে পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে প্রথম পার্টের জন্য জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওকে হচ্ছে জিরো ওয়ান টু এর ক্ষেত্রে এরপর দ্বিতীয় টার্মটা যদি দেখি টু ইন্টু এইচ অফ এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি যে এর শিফটিং হয়েছে শিফটিং হবে রাইট সাইডে ওয়ান পরিমাণ তার মানে জিরো পয়েন্টে যেটা ছিল সেটা শিফট হয়ে ওয়ান ঘরে এরকম চলে আসবে আর গুণ হয়ে যাবে টু এর সাথে তো টু ইন্টু ওয়ান মানে টু প্রত্যেকটার মান হয়ে যাবে টু ওকে তো টু 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 আর যেহেতু ওয়ান ঘর শিফট হয়েছে রাইট সাইডে সুতরাং জিরোর মানটা চলে যাবে ওয়ান টু এবং থ্রি জিরো পয়েন্ট এখন কিছু থাকবে না তো আমরা যদি দেখতে পাই যে এই দুইটা পার্ট আবার যোগ অবস্থায় আছে সামেশন করতে হবে তো দুইটাকে যোগ করতে হবে এই দুইটাকে যদি যোগ করি তাহলে কি আসবে প্রথমে জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু থ্রি তো জিরো পয়েন্টে প্রথমে আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখানে আছে জিরো তার মানে জিরো পয়েন্ট ফাইভ প্লাস জিরো হয়ে যাবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এরপর ওয়ান পয়েন্টে আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আর এ ক্ষেত্রে আছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে টু তার মানে টু পয়েন্ট ফাইভ কে টু পয়েন্ট ফাইভ এরপর দুই নম্বরেও যদি দেখি টু এবং টু পয়েন্ট ফাইভ সুতরাং টু পয়েন্ট টু এবং পয়েন্ট ফাইভ সুতরাং টু পয়েন্ট ফাইভ এরপর আবার তিন তিন নং পয়েন্টে যদি আসি তিন নং পয়েন্টে আবার এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মান হচ্ছে টু কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে মান জিরো তো টু প্লাস জিরো হয়ে যাবে আবার টু তো এ হচ্ছে কনভলিউশনের পরের রিপ্রেজেন্টেশন বা একে যদি আমরা প্রকাশ করি ওয়াই অফ এন ইকুয়াল জিরো পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ টু পয়েন্ট ফাইভ টু আর জিরো পয়েন্টে হচ্ছে এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ তো আমরা ইজিলি কনভলিউশনের মাধ্যমে কনভলিউশনের মাধ্যমে এরকম ডিসক্রিট টাইম একটা সিস্টেমের আউটপুট রেসপন্সটা ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারছি তো আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখব যে কন্টিনিউয়াস টাইম সিস্টেমের ক্ষেত্রে কনভলিউশন মেথডটা কিভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় তো আজকে এই পর্যন্তই থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও